देख आज के स्थित तड़ित प्राथमिक घटनावल ओपर एक क्लस करब प्रथम एम तो जेको वस्तुर आधान स्वाभाविक भावे कत है को वस्तुर स्वाभाविक भावे तार भरे जो परमाणु आई परमाणु भेतरे थका मोट प्रोटोन संख्या और तर बहरे थका मोट इलेक्ट्रन संख्या जेहेतु समान और तर आधान जेहेतु परस्पर विपरीत तई जेको परमाणु निस्तरित और परमाणु दिए जेहेतु पदार्थ तैरि है तर मोट आधान है निस्तरित कंतु जखनी ओ परमाणु कि संख्यक ऋणात्मक तड़ितग्रस्त इलेक्ट्रन चले जाए तक ओ परमाणु आधान है नेगेटिव नय पजिटिव आर जखनी ओ परमाणुते बेस किस संख्यक इलेक्ट्रन बद तक तर आधान हो जाए नेगेटिव ये जेको पदार्थ जख इलेक्ट्रन त्याग कर से है धनत्मक तड़ितग्रस्त और जख से इलेक्ट्रन ग्रहण कर से है ऋणात्मक तड़ितग्रस्त आधान बोलते गसले धनत्मक ऋणात्मक तड़ितग्रस्त वस्तु के बोझा एगल की हमारे किऊन किऊ टू इत्यादि दिए डिनोट करी एन जो जिज्ञेस करी को वस्तुर आधान माइनस थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पार माइनस सेभेन कुलम्ब तेल प्रश्न आसते बारे जो पदार्थटा यधानग्रस्त होते कतगुली इलेक्ट्रन त्याग कर ना ग्रहण कर प्रथम ये माइनस दिखे बोलते हैं जो पदार्थटा इलेक्ट्रन ग्रहण कर इटा ऋणात्मक तड़ीग्रस्त ये बेस किसी संख्यक इलेक्ट्रन ग्रहण करार्जन एत कुलम आधान होरपर जो कतगुल इलेक्ट्रन ग्रहण कर तर उत्तरे बोलते हैं जे जेहेतु एक इलेक्ट्रन आधान वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिपार माइनस उन्नीस कुलम और पदार्थटा जी मन करी एन संख्यक इलेक्ट्रन ग्रहण कर इंटू एन इजिकल टू थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दिपार माइनस सेभेन माइनस बद दिल तक दीची इलेक्ट्रन ग्रहण कर इक्ल टू थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पार माइनस सेभेन बन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस उन्नीस एखे टू हो जा माइनस सेभेन माइनस उन्नीस टेन टू दि पार टुएल्व ह्यूज अमाउंट अफ इलेक्ट्रन टुएल्व दिखे बोझा जा ग्रहण करार्ज वस्तुता हे एत कुलम आधान सम्पन्न एक वस्तु ये जेको एक पदार्थर तर धनत्मक ऋणात्मक तड़ितग्रस्तता के दीते पदार्थटार द्वारा गृहत वर्जित इलेक्ट्रन संख्या वार आधान प्रकृति को विषय पर डिपेंड कर एबारे जख एक वस्तु धनत्मक ऋणात्मक तड़ितग्रस्त है तक तरह आधान संख्या देखिए एक डिसन करते कम यदि एम बला है जो एक वस्तुर को वस्तुर इलेक्ट्रन संख्या जा खुशी संख्यक होते इलेक्ट्रन सब समय को वस्तुर मध्य जावर समय एक इलेक्ट्रन सब थे जो न्यूनतम मान जो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस उन्नीस कुलम तर पूर्ण सरल गणित बाधारे जाए जर अर्थ जी बोली इलेक्ट्रन आधान की फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस चौदह कुलम होते एक चान्स कुलम देखे जी बोली उत्तर है हाँ तेल क्योंकि भूल क्या ना वन पॉइंट सिक्स जी पूर्ण सरल गुणित हिसाब से काउंट करी 
তাহলে দেখতে পাবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু সরি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টু থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর যার অর্থ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কখনোই আসছে না মানে বলতে পারি এরকম মানসম্পন্ন কোনো আধান হতে পারেনি হতে হলে অবশ্যই একটা ইলেকট্রনের কোয়ান্টায়ন বলে সূত্র আছে যেখানে বলা হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর আধান হবে ইউ কেয়ার টু এন ইন টু স্কিউ স্মল কি হচ্ছে একটি ইলেকট্রনের ন্যূনতম আধান এবং যে আধানটাকেই বলা হয় কোনো একটা বস্তুর মধ্যে থাকা সর্বনিম্ন আধান এর থেকে কম আধান কোনো বস্তুর হতে পারে না কমপ্লিট না কখনোই হওয়া সম্ভব নয় এবং আধান সবসময় হবে এর থেকে সরল গুণিত আকারে ওকে এবার মনে কর আমরা আধান তৈরি করে ফেলছি বস্তুর মধ্যে আধান চলে আসছে একটা বস্তুর আধান মনে কর কিউ ওয়ান ধনাত্মক কীরণাত্মক সেটা পরে ভাবব আর একটা বস্তুর আধান মনে কর কিউ টু প্রধান হচ্ছে এই দুটো বস্তু যদি পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি থাকে তাহলে ওদের মধ্যে একটা নতুন ক্যারেক্টার দেখা দিবে কি যদি ওরা পরস্পর পরস্পরের তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে তাহলে দেখা যাবে দুটো বস্তু পরস্পর পরস্পরকে হয় আকর্ষণ করে না হলে বিকর্ষণ করে যদি দুটোই সেম চার্জ হয় তাহলে হবে বিকর্ষণ আর দুটা যদি ডিফারেন্ট চার্জ হয় তাহলে হবে আকর্ষণ প্রথম হচ্ছে এই আকর্ষণ বলটা কতটা মানের হবে যেটা তোদের জানা কুলম্বের সূত্র অনুসারে আগে থেকেই কিছুটা জেনে রাখছিস যদি মনে করি ওদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা আর তাহলে সেই কুলম্বের সূত্র অনুসারে ওদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা কাজ করবে সেই আকর্ষণ বলটা যদি এফ হয় তাহলে সেই আকর্ষণ বলের মান প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান অ্যান্ড কিউ টুর মাল্টিপ্লিকেশান অ্যান্ড ফোর্স প্রপোর্শনাল টু ইনভার্সলি পার্সোনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তাহলে একসঙ্গে নিলে বলটা হয়ে যাবে এফ ভেরি জিয়াজ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে বলটার নেট ফোর্স বা নেট মানটা কত হবে না বলটার মোট মানটা হবে একটা প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট আসবে কে ড্যাস কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার পদ্ধতিগত অনুসারে এই কে ড্যাসের দুরকম মান মূলত পাওয়া যায় যদি আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে নেই তাহলে এই ফোর্সের মানটা হবে ওয়ান বাই কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার যেখানে এই কেটা কিন্তু আবার ডিপেন্ড করে মাধ্যমটা কেমন যদি মাধ্যমটা বাই মাধ্যম হয় তাহলে এই কে এর মানটা হচ্ছে ওয়ান এই কেটাকে বলা হয় পরাবৈদ্যুতিক কনস্ট্যান্ট এই কেটাকে বলা হয় মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক যেখানে বাই হলে কে এর মান ওয়ান অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কে এর মানটা একের থেকে সর্বদা বেশি হবে কখনো একের থেকে কম হবে নি আবার এই বলের মানটাই যদি এসআই পদ্ধতি নেই তাহলে সেক্ষেত্রে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই কে এফ সাইল ওয়ান জিরো ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার যেখানে সেই কেটা আগে দিকে এবং এখানে নতুন একটা আসছে এফ সাইল ওয়ান জিরো যেটাকে বলা হয় শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা যার মান এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ ইউনিট ইউনিটটা পরে দেখাচ্ছি যার অর্থ হলো মাধ্যমের মধ্যে দুটো আধান যখন থাকবে তখন তাদের মধ্যে বলটা কতটা হবে সেটা যেমন তাদের দূরত্বের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক আধানের সঙ্গে সমানুপাতিক আরও একটা বিষয় তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই এফ সাইলেন জিরো 
যেখানে মাধ্যমের শূন্য ভেদ্যতা যেটা বলছিলাম মাধ্যমটা যদি শূন্য মাধ্যম হয় তখন এস চ্যালেঞ্জের মানটা ওটা হবে যদি মাধ্যম শূন্য মাধ্যম না হয় অন্য কিছু হয় তখন কেস সঙ্গে এই মানটা গুণ হবে এবং খেয়াল করার বিষয় যেহেতু এটা নিচে আছে যত কের মানটা বাড়বে বায়ু ছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে বলছে কের মানটা বাড়বে তত কিন্তু বলের মানটা কমে যাবে তার মানে আধান দুটার মধ্যে ভাবতে হবে আকর্ষণ বলের মান বা বিকর্ষণ বলের মানটা যেন কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ওই এফ কের মান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে মাধ্যমের মধ্যে একটা নিউটনীয় কুলম্বীয় ফোর্স কাজ করে যে ফোর্সটা একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকা অবস্থায় দুটো বা আরও বেশি আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটা কেমন হবে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই বলটা কে কার উপর প্রয়োগ করবে প্রশ্ন যে বললাম কিউ ওয়ান আর কিউ টু তারা যদি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে আকর্ষিত কে কার দ্বারা হবে কিউ ওয়ান কিউটুর মধ্যে আকর্ষণ তাহলে কিউ ওয়ান যেমন কিউটুর দ্বারা টানা হবে কিউ টুও কিন্তু কিউ ওয়ানের দ্বারা টানা হবে বিকর্ষণের ক্ষেত্রে একই দুজন পরস্পরকে বিকর্ষণ করলে কিউ ওয়ান যেমন কিউটুকে ঠেলে দিবে কিউ টু সেমনি কিউ ওয়ানকে ঠেলে দিবে এই যে দুজন পরস্পরকে বিকর্ষণ বা আকর্ষণ করছে এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হলে মানটা কিন্তু সর্বদা পরস্পরের পর সমান হবে যেটা ওই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলে যেহেতু দিক নির্ধারণকারী একটা সূত্র হিসেবে কাজ করছে এটাকে বলা হয় কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ কীরকম জিনিসটা একটু দেখ মনে করলাম এই কিউ ওয়ানটাকে আমি এক নম্বর আধান ভাবলাম কিউ টুটাকে দু নম্বর আধান ভাবলাম এক্ষেত্রে কিউ ওয়ান আধানের জন্য কিউ টু বরাবর যে ক্রিয়াশীল বলটা কাজ করে মানে কিউ ওয়ান আধান কিউ টু আধানের উপরে যে বলটা কাজ করে সেই বলটাকে বলতে পারি আমরা এরকম এফ এক নম্বর দু নম্বরের পর জন্য এফ ওয়ান টু যেহেতু এটা ফোর্স আমি তাকে ভেক্টর রূপে এফ ওয়ান টু ভেক্টর হিসেবে প্রকাশ করতে পারি তখন আমি এই ফোর্সটাকে এরকম লিখব আগের মতো সবই লিখছি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই যদি বাই মাধ্যম এবং এসআই ধরি ইঙ্গিত করে আছি বাই মাধ্যম যার জন্য কে ইকাল টু ওয়ান আর এসআই পদ্ধতি তার মানে হয়ে যাচ্ছে ফোর পাই এফ সাইল এন জিরো যেটা ফোর পাই কে এফ সাইল এন জিরো কে ওয়ান হয়ে গেছে ইন্টু আর স্কোয়ার কিন্তু আরটাকে লিখব এইভাবে আর স্কোয়ারটা কি আর টু ওয়ান স্কোয়ার দিকটা দেখানোর জন্য আমি দিলাম আর টু ওয়ান ক্যাপ এখানে একটা প্রথম আসতে পারে এখানে ওয়ান টু লিখছি এখানে টু ওয়ান লিখছি কেন আসলে এক নম্বর দু নম্বরের উপরে বল প্রয়োগ করছে বলে এফ ওয়ান টু লিখছি কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্বকে প্রকাশ করার সময় এটা ম্যাথামেটিক্সে ভালো করে তোরা শিখবি সেখানে কিন্তু যে কোনো দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব প্রকাশ করতে গেলে দু নম্বরের স্থানাঙ্ক থেকে এক নম্বরের স্থানাঙ্ক বিয়ে করতে হয় ফ্রম টু টু ওয়ান সেই হিসাবে আমরা কিন্তু ডিস্টেন্সটাকে টু ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করছি আবার যেহেতু আর ক্যাপ ইকুয়াল টু আর ভেক্টর বাই তার মোট এটা লিখতে আমরা অভ্যস্ত ঠিক এর পরের স্টেপটা এরকম লিখতে পারি যে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান জিরো আর টু ওয়ান ভেক্টর দেওয়ার জন্য এখানে আর টু ওয়ান ভেক্টর দিলাম নিচে আর একটা আর আসার জন্য আর টু ওয়ান কিউ দিয়ে দিলাম এটা হলো এক নম্বর দু নম্বর ওপরে যে বল প্রয়োগ করছে ঠিক অনুরূপভাবে উল্টোটা যদি বলি যে দু নম্বরের জন্য এক নম্বরের উপরে যে বলটা প্রয়োগ হচ্ছে বা কিউ টু আধানের জন্য কিউ ওয়ান আধানের উপরে যে বলটা কাজ করছে সেই বলটা কত হবে সেটাকে ফোকাস করা হয় এফ টু ওয়ান যার অর্থ হচ্ছে সিম্পলি দেখে দেখে লেখালে সুবিধা হবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান জিরো 
आर वन टू स्कोयर ठीक चेंज कर टू गैप जो कथा कर टू जगह टू वन टू वन जगह वन टू जार अर्थ हो गल आगे नियम अनुसार एक क्षेत्र किऊ वन किऊ टू बोर पाइफ साल जिरो आर वन टू किऊ और वन टू कैप कुलम्बे सूत्र भेक्टर रूप अनुसार एकटू आगे जीत एक नम्बर दो नम्बर पर बल प्रयोग कर दो नम्बर एक नम्बर पर ठीक से ही बल प्रयोग कर तर अर्थ कुलम सूत्र भेक्टर रूपटा है एफ वन टू इक्ल टू माइनस अफ एफ टू वन माइनसटा विपरीतमुखी बल ये बला है कुलम सूत्र भेक्टर रूप कुलम्बर सूत्र भेक्टर रूप ओके फार्ष्ट जो कथा बोल से जैगाते कुलम्बे सूत्रता जानल सूत्र आगे सुन स्टेप्ट एक नतून और नेक्स्ट से आो कैकटा जिस जस्ट डाटागुलो खेल रखार चेषा करते हैं ये बल एफ सेल एंजिन मान एक आगे बल एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस टुएल्व आठ आता मैं रखते हैं एट अंक करार्ज वन बोर पाइव सेल एंजिन सरसर एक मान माथा रखते बोली हमें से नय दस नय सूत्र बोला है नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन इूनिटा कम इूनिट आस इक्ल टू जेहेतु किऊ वन किऊ टू बोर पाई एफ सेल एन जिरो आर स्कोर मैं भेक्टर रूप लिखी तर मैं एर मध्य फोर पाइर को यूनिट आसबें एफ सेल एन जिरो मात्रा करते गले एरक आसें एफ सेल एन जिरो किऊ वन किऊ टू बफ आर स्कोर तर मैं एखे आस कुलम स्कोर एखे आसरे एफर जो निटन मीटार स्कोर जार मान हे कुलम स्कोर निटन माइनस वन मीटार माइनस टू एट एफ सेल एन जिरो मैं एट पॉइंट एट फाइव फोर संगे एट लिखा है और वन बोर पाइव सेल एन जिरो कर ठीक एट जु उल्टे जाफ सेल एन जिरो जेहतु इनभार्स चले आसने यूनिट लेखा है संगे संगे कुलम माइनस टू निटन मीटार स्कोर यूनिटर पैंसा शुद्ध एट एखान जानले ही जो बैचान्स भूले जाए एफ समान कुलम्बे सूत्र लिखे से खान एफ सेल एन जिरो मात्रा एकक बेर करते मात्रा एखान बेर कर किऊ समान आई टी बसाते हैं एफर मात्रा जी एम एल टी माइनस टू आर एर मात्रा एल स्कोर मात्रा निजे चेषा कर ले शुद्ध जस्ट किऊटा नतून लागे है तो किऊ समान आई टी किऊ समान आई टी आईर जो आई लिखते टीर जो माइनस वन लिखते और आई जी एम पी एल लेखा तो होते तब आई टे आई डी लेखा है ओके एखान मात्रा और यूनिट हम तैरी करते छोटो छोटो दो प्रब्लेम कर जेमन एक कुलम्बर सूत्र भेक्टर रूप दिल तरह डिपेंड कर एक प्रब्लेम एक देखार चेष्टा कर मन कर एक लाइन बराबर तीन टे आधान आखान आ प्लस टू फिफ्टी इस इू आधान एस आई जे आधान एकक कुल और सी एस पद्धति आधान एकक इस इू जेखने कुलम्बे संगे इस इूर एक रिलेशन सब समय ख्याल रखते हैं अंक कर समय एक कुलम समान थ्री इंटू टेन टू दी पार नाइन इस यू जैक तब एक आधान आ प्लस टू फिफ्टी इस यू से खान पाँच सेमी ए दिखे और एक आधान आ प्लस फिफ्टी इस यू पाँच सेमी और से खान दस सेमी डान दिखे और एक आधान आ माइनस तीन सौ इस यू प्रश्न आज आधान जी बिंदुरा पी बोली बिंदुरा किऊ बोली 
আর এটাকে আর বলি তাহলে পি বিন্দুর আধানের উপরে ক্রিয়াশীল লব্ধি বলের মানটা কত পি বিন্দুর আধানের উপরে ক্রিয়াশীল লব্ধি বলের মানটা কত এই টাইপের প্রশ্ন থাকলে প্রথমে এটা ভাবতে হবে যে পি বিন্দুতে যে আধানটা আছে সে আধানটা কি আধান না ধনাত্মক আধান এর উপর বল প্রয়োগ করার জন্য দুটো আধান আছে একটা প্লাস ফিফটি এসিও আধান আর একটা মাইনাস তিনশো ইএসিউ আধান বিশিষ্ট দুটো আধান পি এর উপর যেমন এ বল প্রয়োগ করবে পি এর উপর কিন্তু ও বল প্রয়োগ করবে তাহলে পি এর উপর লব্ধি বলের জন্য দুজনের যেহেতু আধান আছে এই জন্য আমাকে দুটো বলের যোগ ফল হবে কি বিয়োগ ফল হবে সেটা আমাকে বের করে সেটাকে এখানে মোট মানটা বের করতে হবে প্রথম বলি যে কিউ বিন্দুতে যে আধানটা আছে সে পি বিন্দুর আধানের উপরে যে বলটা বল প্রয়োগ করবে আমি জাস্ট এটাকে এরকম রাখতে পারি সেখানে যেমন এফ ওয়ান টু লিখছিলাম এটা শুধু বোঝানোর জন্য লিখতে পারি আমি এফ কিউ পি কিউ পি এর উপর যে বল প্রয়োগ করছে সে বলটা কত না সে বলটা হবে কিউ ওয়ান কিউ টুর জায়গা লিখব পঞ্চাশ ইন্টু দুশো পঞ্চাশ সিজেসে হচ্ছে ফোর পাইভ সেভেন জিরোর মান এখানে আসছে না বায়ু মাধ্যম ধরে নিচ্ছি তার মানে এক্ষেত্রে বলতে পারি বলের মানটা হবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ারের সূত্র অনুসারে দূরত্বটা দেখ পাঁচ সেমি আছে তাহলে পাঁচ স্কোয়ার শুধুমাত্র ভেক্টরের সেই জায়গাটি দেখাবো যে এই বলটা কোন দিয়ে কাজ করবে আসলে এরা কিন্তু দুজনেই ধনাত্মক পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে কিন্তু আমরা বিচার করব যেহেতু পি বিন্দুর উপরে বল চাইছি এ বিকর্ষিত হবে কোন দিকে এ যদি একটা বিকর্ষণ করে বাইরের দিকে ঠেলবে ডান দিকে যার অর্থ আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি যে বলটা কাজ করবে কোন দিকে পি থেকে আর বরাবর এই জন্য এটাকে লেখা হয় পি আর বরাবর এও কিন্তু একে ঠেলবে আমি কিন্তু এর উপরে বল কোন দিকে যেহেতু আমার ইন্টারেস্ট নেই আমি কিন্তু সবসময় বিচার করব যার উপর লুব্ধ নির্ণয় করছি সে কি হচ্ছে সে বিকশিত হচ্ছে সে বিকশিত কোন দিকে যাবে আর দিকে যাবে ঠিক অনুরূপভাবে ওই পি বিন্দুর উপরে আর আধানের জন্য যে বলটা কাজ করবে যদি সেটাকে আমি এইভাবে শেখাই এফ আর পি আর পি এর উপর বল প্রয়োগ করছে সেটা কথা হবে না সেটা হবে আমি মান দিয়ে প্রথম দেখছি কিউ ওয়ান কিউ টু দুশো পঞ্চাশ ইন্টু তিনশো বাই দূরত্ব দশ দশের স্কোয়ার কিন্তু প্রশ্ন বলটা কোন দিকে এখানে কিন্তু এই মাইনাসের খেলাটা আছে এই মাইনাস আর এই এ প্লাস মানে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে কিন্তু ই এর দ্বারা আকর্ষিত হবে মানে এক্ষেত্রেও বলটাকে লিখবো আমি পি আর বরাবর প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এও তো এদিকে আসবে বইজ আমার লক্ষ্য এ যেহেতু ওর দিকে যাচ্ছে এর উপরে যেহেতু বল নির্ণয় করছি এর দিক দেখাচ্ছি ওই জন্য বলটা বলছি ওইদিকে আসলে দেখা গেল দুটো বলে একই দিকে আলটিমেট তাহলে পি বিন্দুর উপরে মোট যে লব্ধি বল হবে এফ সমান এটাকে ওয়ান দিয়ে টু দিয়ে লিখলে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু লিখতাম আমি আগেরটার মতো আছি বলে লিখলাম এফ সমান এফ ইউপি যুক্ত এফ আর পি মনে হয়ে গেল এ মানটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করে রাখি নিজেরা একটু ক্যালকুলেটার ইউজ কর এটা পাঁচশো বাড়াবে পাঁচশো টাইন হয়ে গেল এটা বেরোবে সাতশো পঞ্চাশ টাইন সেখান থেকে লিখতে পারি মোট বলটা হচ্ছে পাঁচশো প্লাস সাতশো পঞ্চাশ তার মানে হলো বারোশো পঞ্চাশ টাইন কোন দিকে আলটিমেট উত্তর হওয়া উচিত সেই পি আর বরাবর কারণ দুটোই কিন্তু একই দিকে কাজ করছে এখানে আমরা কুলম্বে সূত্রে একটা স্টেপ দেখতে পাচ্ছি যদি আমি এই প্রশ্নটাকে নাম উঠছে এর ঠিক সেকেন্ড স্টেপ একটা করি এটাকে মনে কর স্টেপ ওয়ান বললাম এটা মনে কর স্টেপ টু বললাম স্টেপ টুতে দেখি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে বলতো সব সিস্টেম একই আছে কিন্তু এই কিউর উপরে কত বল কাজ করছে তখন কিন্তু প্রশ্ন আসবে এই কিউর উপরে কে কে বল প্রয়োগ করছে এই কিউর উপরে পি বল প্রয়োগ করছে এই কিউর উপরে আর বল প্রয়োগ করছে তখন এই কিউর উপরে যে পি বলটা প্রয়োগ করছে তাকে যদি লিখি এফ পি কিউ পি কিউর উপর প্রয়োগ করছে পাঁচশো ইন্টু দুশো পঞ্চাশ বাই পাঁচের স্কোয়ার কিন্তু বলটা কোন দিকে পুরো চিত্র পাল্টে যাচ্ছে এর উপর যদি বিচার করছি এ একা ঠেলছে তার মানে বলটাই যাবে পি কিউ বরাবর একটু দেখ মানটা আগের মতো পুরো একই মান হচ্ছে কিন্তু দিক পাল্টে গেছে এখনও পাঁচশো লিখব কিন্তু দিকটা অন্য দিক হয়ে গেছে আবার এই কিউর উপর যদি এর হিসেব করি 
তাহলে কত হবে তাহলে হবে এফ আর কিউর উপরে আর কিউ লিখলাম মান নিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশ ইন্টু তিনশো বাই টেন প্লাস ফাইভ পনেরো স্কোয়ার মানে কথা হচ্ছে পঞ্চাশ ইন্টু তিনশো বাই পনেরো ইন্টু পনেরো পণ্য দোকানে তিরিশ পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ চারে কুড়ি পঞ্চাশ তারে দুশো বাই তিন সিক্সটি ছাঠেরো তিন ছাট সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাপ্রক্সিমেট দিকটা কোন তো কোন দিকে তখন এর উপরে যেহেতু এটা আকর্ষণ হচ্ছে এই দিকে মানে লিখতে পারি থেকে কিউ আর বরাবর এখানে কিন্তু আর যোগ হবে নিয়ে তাহলে এর উপর এখন বলটা কথা হবে একটা বল দেখতে পাচ্ছি কত না পাঁচশো সেটা কোন দিকে এদিকে আর এখন যদি বের করলাম সে বলটা সিক্সটি সেটা কোন দিকে এদিকে তাহলে আলটিমেট কিউ এর উপর লব্ধি বল যদি বের করতে চাই এফ সমান হবে কিন্তু বিয়োগ হবে কোনটা থেকে কোনটা বিয়োগ হবে বেশি থেকে কোনটা বিয়োগ হবে তার মানে আলটিমেট এফ সমান হবে বাড়াবে পাঁচশো মাইনাস সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স সেভেন বের করলে যা হয় তিন 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 ফোর চারশো তেত্রিশ তিন তিন টাইম ওকে এইভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বল বিভিন্ন বিন্দুতে বের করলে মানটা আলাদা বের হচ্ছে কিন্তু তার আইডিয়াটা থাকবে কিন্তু কুলম্বের সূত্রের ওই ভেক্টর উপর উপরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হলে যার উপর লব্ধি বল নির্ণয় করবো তার উপরে আমি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের হিসাবটা করব ওকে নেক্সট এটা প্রবলেম ওয়ান হলো এইভাবে আমরা কিন্তু আর বিন্দুতে থাকা আধানের উপরও কতটা বল নির্ণয় করবে সেটা আমরা করতে পারি নিজেরা ওকে নেক্সট এরকম যদি একটা ইয়ে হয় প্রবলেম হয় সেখানে বলছে যে একটা জায়গায় মাইনাস টোয়েন্টি ইউ আধানের একটা বল যেটাকে পিত বল এই ওয়ার্ডে ইউজ করা হয় মাইনাস টোয়েন্টি ইউ আধানের একটা বল যার মাসটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম সে সে শূন্য স্থির হয়ে আছে সেটা কেন স্থির হয়ে আছে তার উপরে আর একটা গোলক আছে সেই গোলকটা থেকে দু সেমি নিচে এটা একটা পিত বল সোলার বলের মতো যেটা আমরা থার্মোকলের বল এই টাইপের ভাবতে পারি সেরকম একটা থার্মোকল বা সোলা দিয়ে তৈরি পিত বল যার চাইটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ইউ যার ভোটটা হচ্ছে জিরো গ্রাম সেটা একটা গোলকের নিচে জাস্ট ভার্টিক্যালি নিচে দু সেমি নিচে স্থির হয়ে আছে ভাসছে প্রশ্ন করা হয় এই গোলকটার আধান কত আর এই গোলকটার আধানটা কি প্রকৃতির আসলে এক্ষেত্রে কিন্তু এই গোলকটা না থাকলে এটা যেহেতু ভার্টিক্যালি বলছি ওপর আর নিচে ভাব ওপরের গোলকটা না থাকলে এ কিন্তু অটোমেটিক্যালি নিচে পড়ে গেত যেহেতু এর একটা ভর আছে এই ভরটা থাকার জন্য ওর নিচের দিকে যে বলটা অনুভব করবে এর সময় এমজি সূত্র অনুসারে বলটা কত এর সময় এমজি বললে এম জিরো পয়েন্ট ওয়ান জি নাইন পয়েন্ট এইট এতটাই তাহলে পড়ছে নি কেন পড়ছে নি মানে নিশ্চয়ই এর নিম্নমুখী বলের বিপরীতে একটা বল কাজ করে যেটা একটা ওদের মধ্যে ক্লিয়ার হতো আকর্ষণ বল যেটা এটাকে ওপর দিকে টেনে রাখছে তার মানে কিউয়ের যে প্রকৃতি সেটা অবশ্যই হওয়া উচিত পজিটিভ না হলে কিন্তু আকর্ষণ হবে না এটা যেহেতু নেগেটিভ বিপরীত এখন পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে কিউয়ের প্রকৃতি হয়ে গেলাম পজিটিভ আধানের প্রকৃতি হয়ে গেল মানটা কত না মানটা বের করতে গেলে আমাকে এই বলের সমান এদের মধ্যে কুলম্বিয়া ফোর্সের চিন্তা করতে হবে তার মানে বলতে পারি এফ সমান হওয়া উচিত কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ওদের মধ্যে দূরত্ব সিএসি করছি বলে আসকা লিখে দিলাম 
तरण हो जाए जिरो पॉइंट वन इंटू नाइन पॉइंट एट इक्वाल टू किऊ वन किऊटर मध्य किऊटा मन कर किऊ लिखल किऊ टू बोलते एच जाधान टू एन टी माइनस देवी कारण ये विचार कर दीची जो आकर्षण बल क्या करू इंटू टोटी बै स्कोर कैलकुलेशन कर लेखा जाए किऊ समान नाइनटीन पॉइंट सिक्स इ सीओ तर अर्थ हो गो बोलते दोटो बिंदु वस्तुर मध्य आकर्षण बल मान से खान से खान से खान देखाते ओर मध्य आकर्षण बलटाई और नीचे दिखे निम्नगामी जे महाकर्षीय बल से प्रतिहत कर प्रकृति एवं मानटा पे आज के लास्ट अंक और एक रखम होते प्रश्न थकते यम जे दूटो आधान आज दूटो आधान एक माइनस टू ए सी से खान कि दूरे और एक आधान आज माइनस टू ए सी एवं तीन नम्बर और एक आधान बोल से आधान कथाय थे ये सरल रेखा बराब तीन नम्बर आधान मन कर तीन नम्बर आधान एप्रक्सिमेट की आधान से सरलरेखा बराबर कथाय रखले तीनटे आधान एक ही सरलरेखा थका सत्वे सिसटेम एक साम्यवस्था तैरी कर तक से कि आधानटार मान कत अवस्था कथा है प्रकृति कथा है क्वेश्चन एक भलोक ख्याल करते हैं माइनस टू ए माइनस टू ए सीओ आधान विशिष्ट दोटो आधान मध्य तीन नम्बर अपर एक आधान कथाय कत मान कि प्रकृत अवस्था राखले सिसटेम सामने थक एक क्षेत्र फार्ष्ट जेटा बुझते हैं जो किऊ आधान टी कथाय रखते परि ए दूजकार सरल ए दूजकार मध्यवर्ती स्थान मिडिल के जगह पर भाव ना एदि के ना एदि के दोटो आधान मध्यवर्ती स्थान ना रेखे बाम दिक डान दिक बुझे नहीं मैं कर बाम दिक्कत को जगह एखे प्लस की आधान रखल क्योंकि प्लस की माइनस द्वारा जेमन आकर्षित हो प्लस की माइनस द्वारा क्योंकि आकर्षित हो तर मैं क्योंकि किऊटा कखई एखे सामने थकते पर नहीं तमें जख ही दोटो आधान एक ही चार्जर है तीन नम्बर आधान के लिए इसे और मध्य साम्यवस्था एक ही सरल रेखा तैरी करते हम कख और बैर को स्थान रखा सम्भव नए एदी के हम एक ही विषय तर मैं एक किऊ आधान अवश्य और मध्यवर्ती स्थान रखते हैं मन कर लगे मध्यवर्ती स्थान से आधान के एक दूरत रखले है और वो मध्य दूर जो देवा नहीं भरल दूर तो तर मे एक क्षेत्र ये बिंदुते आधान थका अवस्था जे बल्ट क्ज कर से बल्ट हे एफ समान एफ एफ वन बोल बिंदुते थका आधान जो एरपर बल एफ वन समान बोल किन किऊ टू एर मान किऊ भावी टू इंटू किऊ बस स्कोर ठीक एक ही रकम भाव यूर ऊपर बल्ट क्योंकि कौन दिखे जो बल्ट ये धनत्म धरी एट ऋणात्म धरले धनत्म एर द्वारा मन कर टाना हो एक ही रकम भाव यू आधान एर द्वारा एदि के टाना है तक ये दूरत बोलते माइनस एक्स तक से बल्ट एफ टू समान बोलते किऊ इंटू टू ब कटे गल एक्स इक्ल टू माइनस एक्स हो गल टू एक्स इक्ल टू आर 
अवस्थान खुब इजी पा जाए कई आधान प्रकृति कम मान कम ये बेर करब ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय प्रकृति और मानट कारण ये जो पजिटिव धरी से सम्भव एके ठेल एके ठेल तो समान है अब नेगेटिव धरले क्योंकि तो एक ही कथा होते तक ये एक द्वारा ठेला है ये एके ठेल ओदि के एके ठेल ओदि के आगे टन छो ए ठेला हम प्लस माइनस उभये जान मन होते होते एक क्षेत्र में क्योंकि कथा भावते हैं साम्यर कथा भावी मिडिलटार जो साम्य भावी तक क्योंकि दूजें द्वारा परस्पर ठेला हम टाना हम साम्य आज क्यों जेको एक धारे साम्य हो तो जेको एक प्रान आधान साम्य अवस्थार कथा भावले प्रंत आधान तक ही साम्य थे पर जख मिडिले आधान एके एक ठेल प्रान आधान एक जन टाण ना हमें कख प्रान आधान साम्य थे पर अर्थ हाँ अवश्य ए दुजन जीतु माइनस एके धनत्म होते से क्षेत्र में धनत्म आधान मान बेर करार्ज जो एफ वन सन एफ टू यूज करी तो क्योंकि कख किऊ बेर करते किऊ कटे फाँक ते से क्षेत्र में मान बेर करते से क्षेत्र में एकटाई क्या करते प्रान जेको एक आधान साम अवस्थार कथा चिंता करी कथा तक और मानट हो जाए किऊ इन टू हमें एर साम भावी किऊ इन टू टू बूरत एख कान समान हो देखे नहीं मैं जो पूरा दूरत भावी आर तेल एदी के आर बू एदी के आर बू हो दूजन का साम्य धरले एर साम्य ऊपर चिंता करी ए एके जो टन तर कथा चिंता करी किऊ इन टू टू बर बू हर स्कोर रिजिकल टू एर संगे एर कत ना टू इन टू टू ब शुद्म प्रान आधान साम्य अवस्थार कथा चिंता कर प्रकृति मानता निर्णय करते आज एकटुकू थक